നമുക്ക് മെട്രിക്സിന്റെ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചോദിക്കാം നോക്കാം ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് മെട്രിക്സ് രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് മെട്രിക്സ് രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി മനസ്സിലാകാം ഇഫ് എ മെട്രിക്സ് എ ബി സി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുകയാണ് നോക്കാം ഇതും ടു ബൈ ടു ഓർഡർ മെട്രിക്സ് ടു റോസ് ആൻഡ് ടു കോളംസ് ഇതും ടു റോസ് ആൻഡ് ടു കോളം രണ്ടും ടു ബൈ ടു ഓർഡർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ രണ്ടും സെയിം ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എഴുതാം കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ് നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെയിം ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റും ഫസ്റ്റ് എലമെന്റും സെക്കൻഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റും സെക്കൻഡ് എലമെന്റും അപ്പോൾ എ വൺ ബി ടു സി ത്രീ ഡി ഫോർ രണ്ടും സെയിം ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അതിനെ ഈക്വൽ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് എക്സ് കോമ വൈ ആൻഡ് ഇസ് എക്സ് ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് എക്സ് ഇഫ് മെട്രിക്സ് ഫോർ ത്രീ X5 is equal to Y is such 1, 5. ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സിന്റെയും വൈയുടെ ഇസഡിന്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് നോക്കേണ്ട നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ഏത് ഓർഡർ ആണ് ടു റോസ് ആൻഡ് ടു കോളം ടു ബൈ ടു ഓർഡർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതും ടു റോസ് ആൻഡ് ടു കോളംസ് അപ്പം രണ്ട് മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ തുല്യമാണ് ഇടയ്ക്ക് ഈക്വൽ സൈൻ വന്നാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് അപ്പം ഇസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുന്ന കാര്യമില്ല അത് വേരിയബിൾ അല്ല കണ്ടു ഇത് വൈ ഫോർ ഇസ് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക ഇതാണ് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ആണ് ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇതാത് ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റൻ ഇന്ന് ഇടുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ശരിക്കും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഫൈൻസ് ഫോർ സിക്സ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് കണ്ടോ ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് വർഷം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ മേടെ മേലെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കണ്ട ഇത്ര ഇവിടെ കണ്ടോ ഇത് ഇത് ഒറ്റ ടൈം ആയിട്ട് പ്ലസ് അടയ്ക്ക് വന്ന ഒറ്റ ടൈം ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇത് ഒരൊറ്റ ടൈം ആണ് അപ്പം ഇതും ടു ബൈ ടു ഓർഡർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതും ടു ബൈ ടു ഓർഡർ മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ നോക്കി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഇക്വേഷൻ വൺ അതവിടെ കിടക്കട്ടെ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അത് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫൈവ് പ്ലസ് ഇസ് എ ഡിസിക്കൽ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഇസ് എ ഡിസിക്കൽ ടു ഫൈവ് അപ്പം ഇസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈ ഫൈവ് റൈറ്റ് സൈഡിലാക്കി അപ്പം ഇസ് എ ഡിസിക്കൽ ടു സീറോ ഇസ് എഡിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി നോക്കിയേ എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പം എക്സ് വൈ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പം എക്സ് ഇൻറ്റു വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പൊ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് രണ്ട് വേരിയബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കെ ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് എക
അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സീറോ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചപ്പോ എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് എ വൺ ബി മൈനസ് സിക്സ് സി എയ്റ്റ് എന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് വേണേൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം വെച്ചോട് സമയം എടുക്കും പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഇച്ചിരിയോട് എളുപ്പം വരുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി രണ്ട് നമ്പർ കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഡിഗ്രി ടു വന്നത് കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഏതോ രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് വരുന്നു ആ നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് എയ്റ്റ് വരുന്നു അത് ഏതൊക്കെയാ മൈനസ് ഫോറും മൈനസ് ടു അപ്പം രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് രണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു സീറോ അപ്പൊ ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പൊ പി ഇൻറ്റു ക്യു സീറോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പി ഇൻറ്റു ക്യു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഏതർ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഓർ ക്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും രണ്ട് ടേമിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ വന്നാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മസ്റ്റ് ആയിട്ടും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ സീറോ എക്സ് മൈനസ് ടു സീറോ അപ്പോൾ എക്സ് സിക്കൽ ടു ഫോർ എക്സ് സിക്കൽ ടു ടു ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലാക്കി ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലാക്കി അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഓർത്താലും മതി ഇത്രയും ചെയ്യണമെന്നില്ല രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റും വരുന്ന ഏതൊക്കെയാ മൈനസ് ഫോറും മൈനസ് ടു ആ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ എക്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി എക്സ് ഫോർ എക്സ് ടു എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഇത്രയും ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ വൈഡ് ആവാൻ ഇപ്പൊ ഇസഡ് കിട്ടി സീറോ എക്സിന് രണ്ട് വാല് ഇപ്പൊ വെൻ എക്സ് സിക്കൽ ടു ഫോർ എക്സിന് ഫോർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വൈ എത്രയായിരുന്നു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആണെന്ന് നോക്കിയേ വൈ സിക്കൽ ടു ബുക്ക് നോട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കി വൈ സിക്കൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൈ ഇ സിക്കൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ഫോർ ആകുമ്പോൾ വൈ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൈ സിക്കൽ ടു ടു അപ്പോൾ അടുത്ത് വേറെ കൂടെ ഉണ്ട് വെൻ എക്സ് സിക്കൽ ടു ടു ആകുമ്പോൾ എക്സിന് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ കൊടുക്കും ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുക വൈ സിക്കൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് ടു വൈ സിക്കൽ ടു ഫോർ എന്തൊക്കെ കിട്ടിയ വാല്യൂ എക്സ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ വൈ ടു ഇസഡ് സീറോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സിന് ടു ആകുമ്പോൾ വൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇസഡ് എന്ത് തന്നെയാണ് സീറോ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ ഇതിനകത്തെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇപ്പം പ്രിന്റഡ് 